Peki Metin Hocam acaba eskiden de dünyevileşme yani dünyaya meyil bu derecede miydi? Yoksa modern çağ mı bunu tetikledi ne dersiniz? Ya insan oğlu başlangıçtan itibaren tabiat olarak değişmediği için bunların hepsi ilk insandan itibaren var. Yani Hazreti Adem'in çocuklarına baktığımız zaman birisi dünyevileşmiş, öbürü daha çok değil mi? Evet. Ahiretlik hesabı düşünüyor. Habil ile Kabil'den başlatabiliriz bu. Hı hı. Tabiat değişmiyor ama modern dünyanın sorunu ne? Siz de çok güzel ifade ettiniz. Artık insanı meşgul eden o kadar çok araç, enstrüman var ki yani bir de dünyevileşmenin reklamı dünyevileşmeye teşvik her zamankinden çok daha fazla. Elimizdeki akıllı telefonlar, internet, efendime söyleyeyim televizyon, bütün medya iletişim araçları bizi baktığımız zaman sosyal medya ortamları, Facebook gibi, efendime söyleyeyim Instagram gibi ortamlara baktığımız zaman hep bir sekülerleşme ve dünyevileşme içerisinde bir yarışın olduğunu, insanlar dünyadan ne kadar çok haza alırlarsa o kadar çok mutlu olacaklarını düşünmeye başlıyorlar ve bunun da aslında teşviki yapılıyor. İnsanlar daha çok tüketime özendiriliyor. Bütün bu unsurlar bir araya getirildiğinde dünyevileşme geçmişe nazaran yoğunlaşmış bir vaziyette. İnsanlar daha çok bir zorluk ve güçlük içerisinde daha dezavantajlı günümüzde bu açıdan baktığımızda. Şimdi bu modernleşmenin dini hayata tabi burada önemli bir etkisinin olduğunu da biz görüyoruz. Evet. 18. yüzyılda humanizmin e, zirveye çıkmasıyla birlikte e, artık e, birey ön plana çıkmaya başladı. Yani bireyin e, özgürlüğü, bireyin kendini gerçekleştirmesi gibi kavramlar insanlığın gündemine daha çok e, gelmeye başladı. Geçmişte mesela ilahi dinler açısından baktığımız zaman bir ümmet değil mi? Mesela ümmeti Muhammed diyoruz. Muhammed ümmeti bir topluluk oluşturuyor. Millete İbrahim'e Hanife, Hazreti İbrahim'in milletinden onun e, koyduğu ilkeler üzere birleşen topluluktan e, söz ediyoruz. Evet. Dinin böyle cemaate, topluluğa, ümmete vurgu yapan e, bir yönü var ama bu hiçbir zaman tabii dinin bireyi e, dışladığını, bireyin İhtiyaçları ihtiyaçlarını, gördüğü. bireyin özelliklerini, o kendisine has melekelerini ve imkanlarını yasadığını, bireyin kendisini e, gerçekleştirmesinin önünde bir engel oluşturduğunu ifade etmiyor. Asla bu anlama e, gelmiyor. Bir ay, birey özgürdür. İsteyen iman eder, isteyen inkar eder. Dinde zorlama yoktur. Tam aksine e, bireyin kendi tercihleriyle kendisini e, geliştirmesine yardımcı e, olmaya çalışıyor. E, baştan itibaren ifade ettiğimiz o değişmeyen ilkeler üzerinde insanlar birleştiği zaman bir ümmet, bir topluluk oluyorlar belli değerler, ilkeler etrafında e, birleşen, bir araya gelen, yardımlaşan, dayanışan bir topluluk oluşturuyorlar. Bu açıdan işte modernleşme e, bireyselliğe vurgu yaptı. Beraberinde neyi getirdi? Acımasız bir rekabeti. Yani insafı, vicdanı, o vicdan dediğimiz o insandaki o üstün meleke artık törpülenmeye başladı. İnsanlar daha çok kazanmak için Hep kardeşini yarış. hatta yani baba oğlu, oğul babayı bile harcayabiliyor. Evlat babaya e, el kaldırabiliyor. E, bütün bunun Bunlar nereden kaynaklanıyor? O e, bireyselliğin e, insana e, verdiği acımasız rekabet duygusundan. Evet. Daha çok kazanayım, daha çok hazalayım, dünyadan daha çok istifade edeyim, en önde ben olayım, benim şirketim en büyük olsun, ben en önde her zaman e, yarışayım, e, yarışı hep en önde bitireyim duygusu burada hak, hukuk, hakkaniyet, adalet, hesap verme e, gibi e, yüksek e, değerleri ne yapıyor? Geri plana itiyor. İşte din ümmet bilinciyle e, millet olma belli ilkeler üzerinde buradaki milleti tırnak evet. içinde yani belli değerler etrafında birleşmiş olan bir e, topluluk anlamında e, söylüyorum. Bu o, manada belli ilkeler e, etrafında insanlar birleştiği zaman bir Erdemli topluluk, cemaat oluşturuyorlar. Evet. Burada nedir? Ee, esas olan tabii ki bireyin özgürlüğü esastır. Onun hakkı korunacaktır. Değil mi? Dinin korunması, aklın korunması, dinin o beş temel ilkesine baktığımız zaman iffetin korunması, malın korunması, canın korunması bunlar evrensel ilkelerdir. Her birey için e, geçerlidir. Evet. Ama bununla birlikte o erdemli toplum ne yapacak? Dayanışma içerisinde olacak. Rekabet esse de insaflı, hak, hukuk ve vicdan ölçüler içerisinde bu rekabeti yürütecek. Hayırda yarışacak. Şerde yarışmayacak, şerri önlemede yarışacak aksine bu yüksek değerler etrafında ancak birleşmek suretiyle biz modernitenin getirdiği o bireyselliğin işte pragmatizm çıkarcılık şeklinde tezahür eden son olumsuz sonuçlarından kurtulabilmenin yolu 
bu şekilde e, erdemli toplumu belli ilkeler ahlaki Hı. ve e, imani ilkeler etrafında birleşerek o erdemli toplumu oluşturmak e, evet. diye ben düşünüyorum.